நாம் இன்றைக்கி பிரைடல் சாரீ குச்சி டிசைன் எப்படி போட போகிறதுன்றது பார்க்கலாம் அதுக்கு நான் க்ரீன் கலர் த்ரெட்ஸ் எடுத்திருக்கேன் சில்க் த்ரெட்டு டார்க் க்ரீனும் லைட் க்ரீனும் எடுத்திருக்கேன் நீடில் நம்பர் நைனு பாயிண்ட் எயிட் ஃபைவ் எம்எம் சக்ரா பீடு நம்ம இந்த சாரீல நிறைய பீட்ஸ் யூஸ் பண்ண போகிறோம் அப்புறம் நார்மல் கோல்டு கோல்டு பீடு ஓகே ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டு சாரியோட எண்டில் சில்க் த்ரெட்டை அட்டாச் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு நீடியில் இன்சர்ட் பண்ணி சாரியோட எண்டை நீடில் வழியாக எடுத்து நாட் போட்டுக்கோங்க டூ டைம்ஸு நாட் போட்டு நல்லா செக்யூர் பண்ணிக்கோங்க பண்ணிட்டு நம்ம ஃபோர் டைம்ஸ் செயின் ஸ்டிச் போட போகிறோம் அஷ்யூஷுவல் டூ லாக்ஸ் ஃபோர் செயின் டூ லாக்ஸ் அதுதான் நம்மளோட பேசிங் வரப்போகுது ஃபோர் செயின் அந்த செயின் எங்கே எண்ட் ஆகுதோ அதுக்கு நேராக சாரீல நீடியில் இன்சர்ட் பண்ணி டூ டைம்ஸ் வந்து சிங்கிள் குரோஷே டூ டைம்ஸ் லாக் பண்ணுறதுன்னு சொல்லுவாங்க லாக் பண்ணிக்க போகிறோம் அகெயின் ஃபோர் செயின் டூ லாக்ஸ் இங்கே நம்ம பீடு இன்சர்ட் பண்ண போகிறோம் சக்ரா பீடு டூ டைம்ஸ் லாக் பண்ணிக்கோங்க இன்சர்ட் பண்ணிட்டு அகெயின் ஃபோர் டைம்ஸ் செயின் டூ டைம்ஸ் லாக் வந்து த்ரீ டைம்ஸ் அதே மாதிரி ரிப்பீட் ஆகிட்டு அதுக்கப்புறம் பீடு இன்சர்ட் பண்ணுவோம் இந்த சக்ரா பீட் மேலே இது சென்டராக வச்சு தான் நம்மளுக்கு ஆர்ச் வரப்போகுது இந்த சாரீ ஃபுல்லாக க்ரீன் கலர் மட்டும்தான் இருக்கிறனால ஷேடட் கலர் மாதிரி வரணுன்றதுக்காக லைட் க்ரீனும் டார்க் க்ரீனும் எடுத்துருக்கேன் நான் உங்களுக்கு மிக்சிடு கலர் சாரியாக இருந்தால் நீங்கள் டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸ் கூட எடுத்துக்கோங்க ஸோ இப்போ த்ரீ டைம்ஸ் வந்து போட்டாச்சு ஃபோர் ஃபோர் செயின் டூ லாக்ஸு அகைன் நம்ம பீடு இன்சர்ட் பண்ண போகிறோம் இதே மாதிரி சாரீ ஃபுல்லாக கண்டினியூ பண்ணுங்கள் இதை முடிச்சுட்டு நெக்ஸ்ட் லைன் நம்ம எப்படி போட போன்றது பார்க்கலாம் இதே மாதிரி கண்டினியூ பண்ணுங்க இப்போ நெக்ஸ்ட் ரோ ஆர்ச்சுக்கான பேஸ் போட போகிறோம் இங்கே வந்து நார்மலாக நம்ம எப்பயும் போட போகிற போடுற மாதிரி ஆர்ச்சு போடல ஸோ இதோட பேஸ் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் ஃபோர் டைம்ஸ் செயின் ஸ்டிச் போட்டு இந்த டூ டைம்ஸ் லாக் கேப்பில் லாக் பண்ணிவிட்டு இங்கே வந்து த்ரீ டைம்ஸ் சிங்கிள் க்ரோஷே போட போகிறோம் த்ரீ டைம் சிங்கிள் க்ரோஷே போட்டுட்டு செயின் ஸ்டிச் எயிட் எயிட் இல்லை நைன் கவுண்ட் எடுத்துக்கோங்க ஸோ அந்த சைடு இருக்கக்கூடிய அந்த ஃபோர் டைம் செயினில் உங்களுக்கு வந்து இந்த லென்த்து செயினோட லென்த் வந்து அட்டாச் ஆகணும் அதுக்கு தகுந்த லென்த்து நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க எடுத்துட்டு ரொம்ப இழுக்காமல் ஃப்ரீயாக விட்டு வர மாதிரி அட்டாச் ஆகணும் ஒன்று ரெண்டு செயின் எக்ஸ்ட்ரா கவுண்டிங் ஆனாலையும் சேர்த்து போடுங்க போட்டுட்டு அகைன் த்ரீ டைம்ஸ் வந்து சிங்கிள் க்ரோஷே இங்கே போட்டு கீழே லாக் பண்ணியிருப்போம் இல்லையா சே அந்த சேம் பிளேஸோட சென்டரில் லாக் பண்ணிக்கோங்க அகைன் ஃபோர் டைம் செயின் போட்டு கீழே லாக் பண்ணிக்கணும் இது வந்து ரெண்டு ஆர்ச்சுக்கும் நல்ல ஒரு சின்ன கேப் நம்மளுக்கு அதுக்கப்புறம் சேம் ப்ராசஸ் தான் ரிப்பீட் ஆகுது த்ரீ டைம்ஸ் சிங்கிள் க்ரோஷே செயின் ஸ்டிச் அதுக்கப்புறம் அகைன் த்ரீ டைம்ஸ் சிங்கிள் க்ரோஷே இங்க 
இப்போ தேர்ட் ரோ வந்தாச்சு நம்ம ஆர்ச்சோட ஃபஸ்ட்டு ரோ போட போகிறோம் ஃபோர் டைம்ஸ் செயின் ஸ்டிச் போட்டு கீழே லாக் பண்ணிக்கிற சேம் ப்ளேஸில் லாக் பண்ணிக்கோங்க நம்ம சிங்கிள் குரோஷே ஸ்டார்ட் பண்ணியிருப்போம் இல்லையா அந்த இடத்துலேருந்தே அகெயின் சிங்கிள் குரோஷே ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கணும் த்ரீ டைம்ஸ் சிங்கிள் குரோஷே வரும் த்ரீ டைம்ஸ் சிங்கிள் குரோஷே முடித்ததும் அந்த செயின் மேலேயும் சிங்கிள் குரோஷே நம்ம போடணும் ஒன் டைம் சிங்கிள் குரோஷே இந்த செயின் மேலே போடுங்க போட்டுட்டு நீடில் மேலே த்ரெட் போட்டு ஹாஃப் டபுள் குரோஷே போட்டுட்டுக்கிறேன் ஒன் டைம் ஒரு சிங்கிள் குரோஷே போட்டுட்டு ஹாஃப் டபுள் குரோஷே இப்போ நான் செகண்ட் டைம் போட்டுட்டுக்கிறேன் தேர்ட் டைம் ஹாஃப் டபுள் குரோஷே தேர்டு டைம் வந்து போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் டபுள் குரோஷே வந்து த்ரீ டைம்ஸ் போட்டிருக்கேன் இப்போ வந்து ட்ரிபிள் குரோஷே ட்ரிபிள் குரோஷேனால் நீடின் மேலே டூ டைம்ஸ் த்ரெட் போட்டு எடுக்கிறது அது வந்து நம்ம த்ரீ டைம்ஸ் போட்டுட்டுக்குறோம் இப்போ அகெயின் டபுள் குரோஷேக்கு வந்துடணும் த்ரீ டைம்ஸ் டபுள் குரோஷே போட்டாச்சு இப்போ ஹாஃப் டபுள் குரோஷே நீடில் மேலே ஒன் டைம் த்ரெட் போட்டு மூணுத்தையும் சேர்ந்த மாதிரி ஒரே டைமில் இழுக்கணும் அதுதான் ஹாஃப் டபுள் குரோஷே அது வந்து போட்டுட்டு த்ரீ டைம்ஸ் முடிச்சாச்சு முடிச்சுட்டு நம்ம சிங்கிள் குரோஷே ஆஸ் யூஷுவல் இங்கே ஒன் டைம் மட்டும் சிங்கிள் குரோஷே போட்டு கீழே சிங்கிள் குரோஷே போட்டுப்போம் இல்லையா அதில் அப்படியே அட்டாச் பண்ணிக்கணும் கீழே த்ரீ டைம் சிங்கிள் குரோஷே போடுற மாதிரி இருக்கும் போட்டுட்டு கீழே ஃபஸ்ட் லைன் லாக் பண்ணியிருக்கிற இடத்துல லாக் பண்ணிவிடுங்க ஸோ இதே மாதிரி ஒரு ஒரு ஆர்ச்சுக்கும் நம்ம போட போகிறோம் இது உங்களுக்கு வந்து இன்க்ரீஸ்லேருந்து டிக்ரீஸ்லேருந்து இன்க்ரீஸ் ஃபார்ம்க்கு கொண்டு போகும் சின்னதுலேருந்து பெருசாக்கிட்டு வரும் இந்த ஆர்ச்சோட ஷேப் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் வளைஞ்ச மாதிரி இருக்கும் நார்மல் ஆர்ச் மாதிரி இல்லாமல் இப்போ நம்ம கடைசி லைனுக்கு வந்தாச்சு டார்க் கலர் த்ரெட் எடுத்துருக்க சில்க் த்ரெட்டு அந்த ஃபோர் டைம்ஸ் செயின் போட்டு கீழே லாக் பண்ணி இருக்கிற இடத்துல லாக் பண்ணிக்கோங்க பண்ணிவிட்டு சிங்கிள் குரோஷே போட்டோம் இல்லையா அந்த இடத்துலேருந்தே நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா ஸ்டார்டிங்கில் டபுள் குரோஷே போட்டுட்டு வர போகிறோம் டூ டைம்ஸ் செயின் போட்டுட்டு டபுள் குரோஷே ஒரு ஒரு செயினுக்கும் ஒரு ஒரு டபுள் குரோஷே வரும் ஃபஸ்ட்டு செயினில் மட்டும் த்ரீ டைம்ஸ் டபுள் குரோஷே போட போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு செயின்லேயும் எண்டு செயின்லேயும் த்ரீ டைம்ஸ் டபுள் குரோஷே போடுவோம் அதே மாதிரி ஆர்ச்சோட சென்டர் செயினில் த்ரீ டைம்ஸ் டபுள் குரோஷே போடுவோம் மற்றபடி ஒரு ஒரு செயினுக்கும் ஒரு ஒரு டைம் தான் டபுள் குரோஷே வரும் ஒன் ஒன் செயின் ஒன் டபுள் குரோஷே கவுண்டிங் ஸ்டார்டிங்க்கு எண்டிங்கு சென்டருக்கு ஒன் டைம் த்ரீ டபுள் குரோஷே ஒரு செயின்லே த்ரீ டபுள் குரோஷே இப்போ நான் வந்து லாக் பண்ணிவிட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணுற இடத்துலேருந்து த்ரீ டபுள் குரோஷே போட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன் பண்ணிவிட்டு மற்றபடி மற்ற எல்லா செயினுக்கும் சிங்கிள் டைம்ஸ் தான் வந்து டபுள் குரோஷே போட்டுட்டு வரேன் போட்டுட்டு அதோட சென்டர் வரும் இல்லையா நம்ம ட்ரிபிள் குரோஷே த்ரீ டைம்ஸ் போட்டுருப்போம் இல்லையா அதோட சென்டர் செகண்ட் டைம் போட்ட ட்ரிபிள் குரோஷே பிளேஸில் நம்ம த்ரீ டைம்ஸ் டபுள் குரோஷே போட போகிறோம் சேம் செயினில் த்ரீ டைம்ஸ் ஸோ இதே மாதிரி ஆர்ச் எண்ட் வரைக்கும் போட்டுட்டு லாக் பண்ணிக்கலாம்
இந்த ரோ முடிச்சதும் நம்ம கிறிஸ்டல் பீடு கட்டுறது ஸ்டோன் லேஸ் வைக்கிறது இந்த ப்ராசஸ்லாம் வந்து பார்க்கலாம் எப்படி போடுறதுன்ட்டு நான் என் பண்ண போறேன் ஆர்ச்சோட எண்டுக்கு வந்தாச்சு கடைசி செயின்ல போடும் போது சேம் செயின்ல த்ரீ டைம்ஸ் டபுள் குரோஷே போடணும் ஸோ உங்களுக்கு அப்போதான் அந்த வந்து ஸ்டார்டிங்லயும் எண்டிங்ல அந்த பெண்ட் கிடைக்கும் அதே மாதிரி சென்டர்ல உங்களுக்கு அந்த ஆர்ச்சோட தூக்குன மாதிரி ஒரு கருவ் கிடைக்கும் முடிச்சுட்டு கடைசியா டூ டைம்ஸ் செயின் போட்டு கீழே லாக் பண்ணிக்கோங்க முடிச்சதும் நம்ம போர் டைம்ஸ் செயின் கேப்ல போர் டைம்ஸ் செயின் போட்டு லாக் பண்ணிக்க போறோம் சேம் ப்ராசஸ் தான் ஒரு ஒரு ஆர்ச்சுக்கும் நம்ம பண்ண போறோம் பாருங்க நம்ம நார்மலா போடுற ஆர்ச்சுக்கும் இதுக்கு எவ்வளவு டிஃபரன்ஸ் இருக்குதுன்ட்டு இப்போ நம்ம கிறிஸ்டல் கட்டுறது மற்ற ப்ராசஸ் எல்லாம் பார்க்கலாம் இதுக்கு குந்தன் ஸ்டோன் எடுத்திருக்கேன் லைட் கிரீன் கலர் கிறிஸ்டல் பீடு ப்ளூ கலர் கிறிஸ்டல் பீடு எடுத்திருக்கேன் நீடில் ஸ்மால் சைஸ் நீடில் கிறிஸ்டல் பீட் கட்டுறதுக்காக ரிங் இந்த மாதிரி ரிங் வாங்கிக்கோங்க இது வந்து அந்த குந்தன் ஸ்டோன் வந்து தொங்க விடணும் அதுக்காக ஸ்டோன் லேஸ் நம்ம ஆர்ச்சோட சென்டரில் ஸ்டோன் லேஸ் ஒட்ட போகிறோம் ஸோ க்ளூ இந்த மாதிரி தான் ஃபஸ்ட்டு ரெடி பண்ணிக்கணும் குந்தனை ஃபஸ்ட்டு ரிங்கை கட்டரில் கொஞ்சமாக விரித்து விட்டுக்கோங்க விரிச்சு விட்டுட்டு குந்தன் ஸ்டோன் வந்து ஒரு சைடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஃப்ளாட்டாக தான் இருக்கும் நமக்கு ரெண்டு சைடுமே வந்து அந்த குந்தன் ஸ்டோன் தெரியணுன்றதுக்காக இந்த மாதிரி ரெடி பண்ணுறோம் பண்ணிவிட்டு ஆர்ச்சோட சென்டரில் அதை வந்து இன்செட் பண்ணி நம்ம ப்ரெஸ் பண்ணி விட போகிறோம் இந்த ப்ரெஸ் பண்ணுறது பேக் சைடு வர மாதிரி பார்த்துக்கோங்க அவ்வளோதான் ரொம்ப ஈஸியாக முடிஞ்சிருச்சு இந்த ரெண்டு குந்தனுக்கும் நடுவில் வந்து க்ளூ போட்டு ஒட்டி விட்டுருங்க உங்களுக்கு ஆடாமல் இருக்கும் அடுத்தது சின்ன நீடியில் நான் இன்விசிபிள் த்ரெட்டை வந்து போட்டு நாட் பண்ணியிருக்கேன் டூ டைம்ஸ் போட்டு நாட் பண்ணிவிட்டு நீடியில் ஆர்ச்சோட ஸ்டார்டிங்கில் பேக் சைட்லேருந்து இன்செட் பண்ணி நாட் பண்ண கேப்பில் நீடியில் இன்செட் பண்ணி எழுத்திங்கன்னா அது நாட் வந்து உக்காந்துக்கும் ஸோ இங்கேருந்து நம்ம கிறிஸ்டல் எப்படி கட்டுறதுன்னு பார்க்கலாம் நீடியில் ஃபஸ்ட்டு ப்ளூ கலர் கிறிஸ்டல் எடுத்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் கோல்டன் கலர் எது கீழே இருக்கணுமோ அதை கடைசியாக போடுங்க இன்செட் பண்ணிட்டு அகைன் கோல்டன் கலர் பீட்லேயே வந்து நம்ம த்ரெட்டை லாக் பண்ணணும் கோல்டன் கலர் த்ரெட்லேயே நீட்டில் விட்டு எடுத்தீங்கன்னா அது வந்து கரெக்டாக உட்காந்துக்கும் உங்களுக்கு லூஸ் விழாது அப்புறம் அந்த கிறிஸ்டலில் இன்செட் பண்ணி எடுத்து டைட்டாக இழுத்துட்டு ஆர்ச்சில் வந்து இன்சர்ட் பண்ணணும் இந்த மாதிரி நம்ம ஆர்ச் ஃபுல்லும் இந்த சைடு ஃபோர் அந்த சைடு ஃபோர் வந்து கட்ட போகிறோம் ஒரு ஃபோர் கிறிஸ்டல் வந்து ரெண்டு சைடும் கட்ட போகிறோம் நீங்கள் லென்த்தியாக இன்விசிபிள் த்ரெட் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா கண்டினியூஸாக த்ரெட்டை கட் பண்ணவே தேவையில்லை கண்டினியூ
எல்லா அர்ச்சிக்குமே கட்டிட்டு போகலாம் பாருங்க பீடு ஒன் டைம் எடுத்துட்டு அகைன் பிஸ்டல் பீடில் வந்து நான் இன்சர்ட் பண்ணிட்டுருக்கேன் பண்ணிட்டு ஆர்ச்சியில் இன்சர்ட் பண்ணி நீடியில் எடுத்துக்கோங்க உங்களுக்கு டைட்டாக உட்காந்துக்கும் ஒரு ஒரு டைமும் நாட் பண்ணுன்ற அவசியம் இல்லை இதே மாதிரி ஃபுல்லாக முடிச்சுட்டு நம்ம எப்படி வந்திருக்குன்னு பார்க்கலாம் இங்கே இருக்க பாருங்கள் ஆர்ச்சி இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் ஃபைனலாக முடித்தோம்னா எல்லா ரெண்டு சைடும் கட்டியாச்சு நம்ம ஸ்டோன் லேஸ் ஓட்டலாம் லைட் கிரீன் டார்க் கிரீன் சென்டரில் ப்ளூ இன்ஸ் போட்டுக்கோங்க கரெக்டாக அந்த ஷேப் நான் சொன்னலையே அந்த பெண்ட் வர மாதிரி அந்த ஷேப்பில் நம்ம ஓட்ட போகிறோம் ஸ்டோன் லேஸை அந்த க்ளூ மேலே போட்டுட்டு உங்களுக்கு வைக்கும் போதே வந்து ஷேப்பாக வைக்க முடியாது கொஞ்சம் கோ கோணையாக தான் போகும் கரெக்டாக சைஸ் பார்த்து கட் பண்ணிவிடுங்க கட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு நீடியில் வச்சு அட்ஜஸ்ட் பண்ணிவிடுங்க நான் ஏற்கனவே ஒரு ஆர்ச்சி போட்டிருக்கேன் அதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் அந்த ஸ்டோன் லேஷ் வந்து என்ன ஷேப்பில் வந்திருக்குன்ட்டு அந்த மாதிரி ஷேப்புக்கு நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணி விடணும் அங்கே க்ளூ இருக்கிறனால உங்களுக்கு ஒயிட்டாக தெரியுது க்ளூ வந்து காஞ்சிச்சுனா சரியாக போயிடும் ட்ரை ஆச்சுன்னா உங்களுக்கு அந்த க்ளூ ஒயிட்டாக தெரியாது ஸோ இதே மாதிரி ஃபுல்லாக முடிச்சுட்டு பார்க்கலாம் எப்படி வந்துருக்குதுன்ட்டு 